สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Disney Plus มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The m a n d a l o r i a n Season 2มนุษย์ดาวมฤตยูตอนที่1สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ Pedro Pascal รับบท m a n d o c a r w e s e r รับบท k a k a g i n a c a r a n o รับบท k a r a และเกนคาโลเอสโปซิโตรับบทกีดอนสำหรับในเรื่องนะครับแมนโดเดินทางไปยังดาวดวงหนึ่งเพราะมาสุดน้อยเพื่อไปพบกับโคเลสที่สังเวียนการต่อสู้แมนโดต้องการข้อมูลจากโคเลสว่าพวกแมนดาโรเลียนคนอื่นอยู่ไหนโคเลสจึงให้แมนโดพนันนักสู้บนสังเวียนแต่แมนโดไม่สนใจทันใดนั้นลูกน้องของโคเลสจอบปืนไปที่แมนโดโคเลสจึงบอกว่าเขาไม่นึกเลยว่าเผ่าพันธุ์แมนดาลูเลียนจะมาหาเขาถึงที่เขาจะนําอาวุธและชุดเกราะไปขายแมนโดจึงบอกให้โคเลสบอกข้อมูลมาดีๆแต่โคเลสไม่ยอมบอกแมนโดจึงจัดการลูกน้องของโคเลสโคเลสเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีออกมาจากสังเวียนแล้วรีบหนีไปตามทางแมนโดตามได้ทันและจับโคเลสมัดไว้โคเลสจึงยอมบอกว่าเขาได้บอกแสว่ามีแมนดาลูเลียนอยู่ที่ดาวทาทูอินเมืองมอสเปลโกแมนโดจึงดับไฟแล้วให้สัตว์ร้ายจัดการโคเลสแมนโดเดินทางไปยังดาวทาทูอินและฝากยาไว้กับช่างซ่อมยานคนหนึ่งช่างซ่อมยานเอ็นดูอสูรน้อยมากเธอจึงขอซื้อแต่เธอล้อเล่นแมนโดขอให้เธอดูแลยานให้เขาหน่อยและขอยืมสปีดไบค์เพื่อไปยังเมืองมอสเปลโกช่างซ่อมยานจึงบอกพิกัดว่าเมืองนี้อยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้เมืองนี้ไม่อยู่ในแผนที่แมนโดจึงไปยังเมืองดังกล่าวเมื่อไปถึงเมืองมอสเปลโกซึ่งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเขาเข้าไปในบาร์และถามหาแมนดาโรเลียนคนอื่นเจ้าของบาร์บอกว่าคุณไปถึงเดอมาเชลใช่ไหมทันใดนั้นเดอมาเชลมาที่บาร์เขาเดินมานั่งที่เก้าอี้แล้วถอดหมวกแมนโดจึงถามว่าเขาคือใครและสั่งให้ส่งชุดเกราะคืนมาเดอมาเชลจึงแนะนําตัวว่าเขาชื่อคอปแวนเขาเป็นคนปกป้องหมู่บ้านนี้แวนไม่ยอมมอบชุดเกราะให้ดีๆขณะที่ทั้งสองจะต่อสู้กันเกิดแรงสั่นสะเทือนดังสนั่นวันไหวทั้งสองจึงออกไปหน้าบาร์และพบว่าเป็นมังกรทะเลทรายออกมากินแพ้ในหมู่บ้านแวนจึงยื่นข้อเสนอว่าเขาจะคืนชุดกรอกให้ดีๆถ้าแมนโดช่วยเขากับจัดมังกรทะเลทรายแมนโดจึงตกลงทั้งสองขับสปีดไบค์ไปแรงกบดันของมังกรทะเลทรายระหว่างทางแวนได้เล่าให้เขาฟังว่าได้ชุดก่อนนี้มาได้อย่างไรเขาไปทหารที่ดูแลเมืองนี้หลังจากดาวเดสตาระเบิดคนในหมู่บ้านคิดว่าจะไม่ถูกปกครองแล้วแต่แล้วก็มีคนขุดเหมืองมายึดหมู่บ้านแวนจึงรีบหนีแต่แวนหยิบแก้วผลึกซิลิแลกหนีมาได้แล้วเดินท่ามกลางทะเลทรายขณะที่แวนหมดแรงเขาได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มนักสะสมของกลุ่มดังกล่าวต้องการผลึกแก้วซิลิแลกมากแวนจึงขอแลกกับชุดกรอกของแมนดาลูเลียนขณะที่ทั้งสองขับไปตามทางได้เจอกับสัตว์ประหลาดขวางทางทั้งสองเล็งปืนไปที่สัตว์ประหลาดแต่แมนโดตะโกนสุดเสียงและพบว่าเจ้าของสัตว์ประหลาดคือมนุษย์ทรายทั้งสองจึงได้นั่งพูดคุยกับกลุ่มมนุษย์ทรายและพบว่าพวกเขาต้องการฆ่ามังกรทะเลทรายเหมือนกันวันลุงขึ้นทั้งหมดเดินทางไปยังแหล่งกบดันของมังกรทะเลทรายปรากฏว่ามังกรทะเลทรายตัวใหญ่มากพวกเขาจัดการไม่ได้แน่ๆมนุษย์ทรายจึงขอความช่วยเหลือจากคนในเมืองมอสเปลโกวันจึงอาสาไปคุยให้เมื่อแมนโดและแวนถึงในเมืองแวนพยายามเกลี้ยกล่อมให้ชาวเมืองร่วมมือกับมนุษย์ทรายเพราะทั้งสองเผ่ามีเรื่องทะเลาะก,กันจนชาวเมืองยอมร่วมมือมนุษย์ทรายจึงเดินทางเข้ามาในเมืองและขนระเบิดไปเมื่อขนระเบิดเสร็จทั้งหมดจึงเดินทางไปยังปากถ้ำที่มังกรทะเลทรายหลบอยู่ทั้งหมดจึงฝังระเบิดไว้หน้าปากถ้ำเพราะจุดอ่อนของมังกรทะเลทรายอยู่ที่ท้องเมื่อฝังระเบิดเสร็จเรียบร้อยบางคนจึงไปล่อมังกรทะเลทรายออกมาทันใดนั้นมังกรทะเลทรายออกมาทั้งหมดจึงลุมโจมตีแต่มังกรทะเลทรายจะกลับเข้าถ้ำทั้งหมดจึงลุมโจมตีหนักขึ้นจนมังกรทะเลทรายมาถึงที่ฝั่งระเบิดไว้แวงจินกดระเบิดทุกอย่างจึงเงียบลงแต่มังกรทะเลทรายยังไม่ตายคำรามเสียงดังออกมาแล้วโจมตีผู้คนทั้งหมดแมนโดและแวนออกไปล่อมังกรทะเลทรายจนแมนโดคิดอะไรออกเขาบอกให้แวนล่อมาทางแมนโดเมื่อมังกรทะเลทรายมาทางแมนโดมังกรทะเลทรายจึงกินแมนโดและแพทที่ขนระเ
จนมังกรทะเลทรายอ้าปากแมนโดจึงรีบออกมาแล้วกดระเบิดทําให้ร่างของมังกรทะเลทรายระเบิดทันทีตายในที่สุดทั้งหมดดีใจมากที่ฆ่าได้มนุษย์ซายจึงเก็บรวบรวมชิ้นส่วนของมังกรทะเลทรายส่วนแวนจึงคืนชุดเกาะให้แก่แมนโดแมนโดจึงนําชิ้นส่วนของมังกรทรายติดตัวกลับไปด้วยขณะที่กลับนั้นมีชายคนหนึ่งเฝ้าดูแมนโดอยู่ตลอดจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่1สําหรับความรู้สึกหลังรับชมเปิดซีซั่น2ได้สนุกมากครับสมการรอคอยและชาวต่อสู้กับมังกรทะเลทรายสนุกมากครับมันมากมากใครชอบซีรีส์ภาคแยกของ Star w a r s แนะนำครับซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสับสไครต์ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ